ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் கணபதி எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நம்ம ரெகுலராக கிளாஸஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த கிளாஸோட தொடர்ச்சியா எஸ்எஸ்சி ஜிடி நவம்பர் மாதம் கால்பர் ஆக போகுது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அதுக்கான கிளாஸஸ்லாம் நம்ம டேப் சென்ட்ரல் சேனலில் ரெகுலராக வந்துகிட்டே இருக்கு ஸோ மறக்காமல் டேப் சென்ட்ரல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க எஸ்எஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேசி வாய்ஸ்லேருந்து கண்டிப்பாக ரெண்டு கொஸ்டின் வந்து சிஜிஎல் சிஹெச்எஸ்எல் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் கேட்குறாங்க அதுக்கான ஈஸியாக சால்வ் பண்ணக்கூடிய மெத்தட்ஸ் எல்லாம் நம்ம இந்த கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க நம்ம கிளாஸ்க்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் தே ஹாவ் பப்ளிஷ்ட் ஆல் த டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் த இன்வென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஆக்டிவ் வாய்ஸில் கொடுத்துட்டாங்க ரைட்டா ஆக்டிவ் வாய்ஸில் ஹாவ் அப்படிங்கிற வெறுப்பு வந்துருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹேஸ் பீன் இல்லைன்னா ஹாவ் பீன் அதாவது ஹேஸ் ஹாவ் ஹேட் இதெல்லாம் வந்துருந்துச்சுன்னா ஒருமைக்கு தகுந்தாப்பில் எது வேணுமோ எடுத்துக்கிட்டு அது கூட பீன் சேர்க்கணும் அவ்வளோதான் ஹேஸ் பீன் இல்லைனா ஹாவ் பீன் அப்படிங்கிறது தான் வரணும் ஓகே அப்போ ஹேஸ் பீன் ஹாவ் பீன் இருக்கிறத மட்டும் நம்ம வச்சுப்போம் மிச்சம் எல்லாத்தையும் எலிமினேட் பண்ணிடலாம் ஓகே அப்படி பார்க்கல எனக்கு ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் பீன் இருக்கு ரைட்டா அப்போ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் பீன் இருக்கு அதை வச்சுக்கலாம் செகண்ட் ஆப்ஷனில் பீன் இல்லை ஸோ அது எலிமினேட்டட் தேர்ட் ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் தேர்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயும் பீன் இருக்கு ஃபோர்த்லேயும் பீன் இருக்கு இப்போ நான் சூஸ் பண்ணுறது தான் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்போ தே அப்படிங்கிறது சப்ஜெக்ட்டு ஆல் த டீட்டெயில் ஆஃப் ச இன்வென்ஷன் அப்படிங்கிறது சேர்ந்து தான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஆல் த டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் த இன்வென்ஷன் அப்படிங்கிறது தான் ஆப்ஜெக்ட் அப்போ ஆக்டிவ் வாய்ஸ்லேருந்து நீங்கள் பேசிவ் வாய்ஸ் மாற்றும் போது ஆப்ஜெக்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்துடும் எது ஆப்ஜெக்டோ அது ஃபஸ்ட்டு வந்துடும் எது சப்ஜெக்டோ அது லாஸ்ட்டு போயிடும் ஓகே அப்படி பார்க்கல ஆல் த டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் த இன்வென்ஷன் மட்டும்தான் இருக்கணும் எனக்கு நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தேர்ட் ஒன்ல பாருங்க ஆல் த டீடைல்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கு ஆல் த டீடைல்ஸ் ஆஃப் த இன்வென்ஷன் இல்ல இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா ஆல் த இன்வென்ஷன் மட்டும் தான் இருக்கு ஆல் த டீடைல்ஸ் ஆஃப் த இன்வென்ஷன் இல்ல ஓகே அப்ப எனக்கு தேர்டு ஃபோர்த் நெக்லேட்டட் ஆயிரும் அப்போ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் இருக்கிறது ஆப்ஷன் ஒன்னு மட்டும் தான் சோ இதுதான் சரியான ஆன்சர் ஓகே இப்படிதான் எலிமினேட் பண்ணணும் ரொம்ப எளிமையான விஷயம் தான் அடுத்து செகண்ட் ஒன் பாக்கலாம் செகண்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹூ ரோட் ஈட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அப்போ இதை பார்த்தோடனே உங்களுக்கு தெரியணும் இது வந்து ரோட் அப்படிங்கிறது ரைட்டோட பாஸ்ட் டென்ஸ் அதாவது வெறுப்போட செகண்ட் ஃபார்ம் இருக்கு வெறுப்போட செகண்ட் ஃபார்ம் வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாஸ் இல்லைன்னா வேர் அப்படிங்கிறது பயன்படுத்தியிருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனில் வாஸ் இல்லைனா வேர் ரெண்டுமே இல்லை ஸோ இது எலிமினேட்டட் அடுத்து செகண்ட் ஆப்ஷனை பார்க்கலாம் செகண்ட் ஆப்ஷனை பார்த்தீங்கனாலும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வாஸ் இருக்கு ஸோ அதை வச்சுக்கலாம் தேர்ட் ஆப்ஷனில் வாஸ் வேர் இல்லை அதுவும் எலிமினேட்டட் ஃபோர்த் ஆப்ஷன்லேயும் வாஸ் வேர் இல்லை அப்போ செகண்டில் மட்டும்தான் வாஸ் இருக்கு ஸோ இதுதான் சரியான ஆன்சர் ஓகே அடுத்து தேர்டு போகலாம் தேர்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பாருங்க நான் சொன்னது தான் ஐ ஹாவ் லாஸ்ட் மை புக் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஹாவ் வந்தா ஹேஸ் பீன் இல்லைன்னா ஹாவ் பீன் அப்படின்னு வரணும் சரிங்களா ஹாவ் வந்தா ஹேஸ் பீன் இல்லைன்னா ஹாவ் பீன் வரணும் ஒருமையா பன்மையா ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒருமையா இருந்தா ஹேஸ் பீன் ஆப்ஜெக்ட் வந்து பன்மையா இருந்துச்சுன்னா எனக்கு ஹாவ் பீன் ஓகே அப்படி பார்க்கல எனக்கு மொதல் ஆப்ஷனை பார்த்தீங்கன்னா ஹேடு பீன் தான் இருக்கு ஸோ மொதல் ஆப்ஷன் கிடையாது அப்படிங்கிறத நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம் அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து செகண்ட் ஒன்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா மஸ்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது கிடையவே கிடையாது ஓகேவா மஸ்ட் எல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது எனக்கு தேர்டா ஃபோர்த்தாங்கிறது தான் யூஸ் பண்ணணும் அதை நீங்க ஆப்ஜெக்ட வச்சே முடிவு பண்ணலாம் மை புக் அப்படிங்கிறது என்னுடைய புத்தகம் அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க அப்போ ஒரே ஒரு புக்கு தான் அந்த ஒரு புக் அப்படிங்கும் போது ஹேஸ்பின் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஒருமையா இருந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒருமையா இருந்துச்சுன்னா ஹேஸ்பின் பன்மையா இருந்தா ஹேவ் பீன் சரியா அப்ப என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஹேஸ்பின் தான் வரும் ஓகே தேர்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட் அடுத்து போர்த் தேர்ட் போர்த் கொஸ்டின் என்னன்னு பாக்கலாம் மை பிரில்லியன் நைஸ் இஸ் ஸ்பீக்கிங் இத்தாலியன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போ இங்கேயே நான் சூஸ் பண்ணணும் ஓகே என்னன்னு பார்க்கும்போது இஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்போ இஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா ஈஸ் ஆம் ஆர் அதை தான் பயன்படுத்தணும் ஈஸ் ஆம் ஆர் அப்படிங்கிறது தான் இருந்திருக்கணும் அதோட என
ஆனால் செகண்ட் ஆப்ஷனை பார்த்தீங்கன்னா வாஷ் பயன்படுத்தியிருக்காங்க ஸோ அதில் இல்லாதது தான் பயன்படுத்தியிருக்காங்க ஸோ இதுவும் எலிமினேட்டர் அப்போ எனக்கு தேர்டு தான் கரெக்ட் ஓகே சிம்பிளான முடிஞ்சிருச்சா அடுத்து என்னன்னு பார்க்கலாம் அடுத்து ஃபிஃப்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஷீ டுக் த டாக் ஃபார் ஏ வாக் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டுக் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க டுக் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா டேக் டுக் அப்படிங்கிறது டேக்கோட பாஸ்டன்ஸ் தான் டுக் அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ வெர்போட செகண்ட் ஃபார்ம் வந்திருக்கு வெர்போட செகண்ட் ஃபார்ம் வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாம் என்ன பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாஷ் இல்லைன்னா வேர் யூஸ் பண்ணணும் வாஷ் வேர் இல்லாதெல்லாம் தூக்கிடுங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனில் வாஷ் இல்லை ஸோ எலிமினேட்டட் வாஷும் இல்லை வேர் இல்லை செகண்ட் ஆப்ஷனில் வாஷ் இருக்கு தேர்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா வாஷ் வேர் இல்லை அதுவும் எலிமினேட்டட் அப்போ ஃபோர்த் ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா வாஷ் இருக்கு இப்போ ஃபோர்த்தா எனக்கு செகண்டா அப்படிங்கிறத எப்படி சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அவள் அப்படிங்கிறத பயன்படுத்தியிருந்தாங்க ஷி அப்படிங்கிற வார்த்தை இருந்துச்சு சரியா அது அதை வந்து இங்க ஹியரா மாறி இருக்கு ஸோ இதுதான் கரெக்டா இருக்கும் இங்க அவளை பத்தி அந்த பொண்ணை பத்தி எதுவுமே குறிப்பிடல இங்க பொண்ணை பத்தியாவது குறிப்பிட்டு இருக்காங்களா ஹியர் அப்படிங்கிறது பெண்ணை குறிக்கும் ஹிம்ங்கிறது ஆணை குறிக்கும் சரியா சாரி ஹிஸ்ஸுங்கிறது ஆணை குறிக்கும் ஓகே ஸோ இதுதான் கரெக்டான விஷயம் ஓகே அடுத்து என்னன்னு பாக்கலாம் அப் ஸ்ட்ரீட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வாஷ் யூஸ் பண்ணிருக்காங்களா வெறுபோட செகண்ட் ஃபார்ம் வந்தா வாஷ் வேர் யூஸ் பண்ணு சொல்லியிருந்தேன் அப்ப இங்க என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வாஷ் வந்திருக்கு அப்ப என்னன்னா வெறுபோட செகண்ட் ஃபார்ம் தான் பயன்படுத்தணும் வேற எதுவுமே இருக்க கூடாது அதாவது வெறுபோட செகண்ட் ஃபார்ம்னா ஆஹ் உங்களுக்கு தெரியும் வெறுபோட இடி சேர்ந்தது அந்த மாதிரி ஏதாவது வெறுபோட செகண்ட் டேக்னு சொன்னோம்னா டுக்குன்னு சொன்னோம்லா அதே மாதிரி தான் சரியா அப்ப என்னன்னு பார்க்கும்போது இங்க ஹேஸ் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க இது எலிமினேட்டட் அங்கேயும் வாஷ் பண்ணி வாஷ் யூஸ் பண்ணி இங்கேயும் வாஷ் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா அங்க கொடுத்துருக்க பேசி வாய்ஸ் இங்க ஆக்டிவ் வாய்ஸ் நம்ம எழுத போறோம் ஸோ இங்கேயும் வாஷ் கிடையாது ஆனா இங்க என்ன பாத்தீங்கன்னா அடுத்து தேர்ட் ஒன்னையும் ஃபோர்த் ஒன்னையும் பாருங்க தேர்டு ஃபோர்த் ஒன்னை பார்த்தீங்கன்னாலும் நீங்க சொல்லிடலாம் இந்த போலீஸ் கேச்சஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கேச்சஸ் அப்படிங்கும் போது வெறுபோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஆயிடும் ஓகேவா கேச்சஸ் அப்படிங்கிறதுனா கேச் கேச்சஸ் சரியா பண்மையில கேச்சஸ் சொல்றாங்க அதுவும் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் வெறுபோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஸோ இதுவும் எலிமினேட்டட் வெறுபோட செகண்ட் ஃபார்ம்ல சொல்லணும்னா கேனோட செகண்ட் ஃபார்ம் தான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா காட் ஸோ இதுதான் கரெக்டான விஷயம் ஓகே சிம்பிள் ஓகே அடுத்து என்னன்னு பார்க்கலாம் தே ஹெல்த் ஏ மீட்டிங் அண்ட் டெலிவர்ட் ஸ்பீச்சஸ் ரைட்டா ஹெல்டு அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்டோட பாஸ்ட் ஃபார்ம் தான் ஹெல்டு அப்படின்னு தெரியும் வேர்போட செகண்ட் ஃபார்ம் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாஸ் இல்லைன்னா வேர் இருக்கிறத எடுத்துக்கிடணும் அப்படி பார்த்து நம்ம ஃபஸ்ட் நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம் வாங்க என்னன்னு பார்க்கும்போது ஆப்ஷன் பிலே ஆப்ஷன் செகண்ட்லையும் ஆப்ஷன் தேர்ட்லையும் பார்த்தீங்கன்னா வாஸ் வேர் இல்லை ஆனால் ஆப்ஷன் ஒன்னாவதுலேயும் ஆப்ஷன் நாலாவதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா வாஸ் வேர் இருக்கு வாஸ் இருக்கு சரியா இதுல நான் எதை சார் சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கும் போது இந்த ஒரு விஷயத்துக்கு மட்டும் மாறுபடும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டெலிவர்டு ஸ்பீச்சஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களா ஸ்பீச்சஸ் டெலிவர்டு அப்படின்னு மாத்தி போடணும் வேற எதுவுமே இல்லை அப்படி பாக்கல எனக்கு ஆப்ஷன் போர் தான் சரியா இருக்கும் ஓகே அடுத்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பேரண்ட்ஸ் லவ் தேர் சில்ட்ரன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க என்னன்னு பார்க்கும் போது பேரண்ட்ஸ் லவ் தேர் சில்ட்ரன் அப்போ லவ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தா வெறுபோட ஃபஸ்ட் ஃபார்ம் தான் இருக்கு ஓகேவா வெறுபோட ஃபஸ்ட் ஃபார்ம் வெறுபோட ஃபஸ்ட் ஃபார்ம் வந்துச்சுன்னா ஈ சாம் ஆர் இதுதான் பயன்படுத்தணும் அப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஈ சாம் ஆர் இல்லை இதுலேயும் ஈ சாம் ஆர் இல்லை இதில் ஆர் இருக்கு இதுலேயும் ஆர் இருக்கு நான் பிங்கிறத எப்போ பயன்படுத்தணும் அங்கே ஆக்டிவ் வாய்ஸில் ஏதாவது ஐஎன்ஜியில் வந்துருந்துச்சுன்னா இங்கே ஏதாவது ஐஎன்ஜியில் இருக்கா கேள்வியில் ஐஎன்ஜியே இல்லை ஸோ பீயிங் பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் நெக்லெக்டட் இது மட்டும் தான் கரெக்ட் ஓகே அடுத்து நைன்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா டோன்ட் சப்ஜெக்ட் அனிமல்ஸ் டூ குரூட்லி குரூயல்டி அப்படிங்கிறாங்க என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா விலங்குகளை வந்து கொடுமைக்கு உள்ளாக்காதீர்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இம்பேரட்டிவ் கட்டளை வாக்கியத்தில் சொல்கிறாங்க கட்டளை வாக்கியத்தில் சொல்லும் போது ஷுட்டு யூஸ் பண்ணணும் ஓகே அப்போ ஷுட்டு இருக்கிறத மட்டும் வச்சுக்கோங்க இது எலிமினேட்டட் இதில் ஷுட்டு இல்லை அடுத்தில் இதுலேயும் ஷுட்டு இல்லை இதுலேயும் ஷுட்டு இல்லை ஓகே ஆனால் இதில் ஷுட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இதுதான் கரெக்
அப்போ அப்படி தப்பு சப்ஜெக்ட் வச்சு ஆகாது அப்போ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படி பாருங்க அப்படி பார்க்கல இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா எனிபடி அப்படின்னு சொல்லி சப்ஜெக்ட் வச்சு ஆரம்பிக்கும் இதுவும் கிடையாது ஓகேவா அப்போ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஹேஸ் யுவர் ஆன்சர் ஹேஸ் யூ ஹாவ் யூ யுவர் ஆன்சர் இந்த ரெண்டில் தான் எதுவும் ஆன்சர் சரியாக இருக்க போது நான் உங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தேன் ஹேஸ் வந்தாலோ ஹாவ் வந்தாலோ ஹேஸ் பீன் ஏன்னா ஹாவ் பீன் வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் ஃபோர்த் ஒன்ல பார்த்தீங்கன்னா ஹாவ் பீன் இல்லவே இல்லை ஆனால் இங்கே ஹேஸ் வந்திருக்கு பீனும் வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா ஸோ இதுதான் எனக்கு சரியான ஆன்சர் ஓகே இதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்து இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா பத்து ஆக்டிவாய்ஸ் பேசிவாய்ஸ் வந்து நம்ம எளிமையாக பார்த்துட்டோம் வெறுப்ப வச்சே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஏன்னா நிறைய கிளாஸஸ்ல வெறுப்ப வச்சே பற்றியே நம்ம கண்டுபிடிக்கிற மாதிரியே தான் ஆக்டிவாய்ஸ் பேசிவாய்ஸ்லாம் இருந்திருக்கு ஸோ இதை புரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் உங்களுக்கு மீனிங் தெரியணும் கூட அவசியம் இல்லாமல் போகும் ஆனால் மீனியும் கண்டிப்பாக படிக்கணும் ஒரு நாள் ஓகே மாணவர்கள் அனைவரும் மத்திய மற்றும் மாநில அரசு பணியினை பெறுவதற்கு தென்காசி ஆகாஷ்மன் சைஏஎஸ் அகாடமியின் அன்பான வாழ்த்துக்கள் மறக்காமல் டேப் சென்ட்ரல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண